Ciao, benvenuti a Pillole di Python. È arrivato il momento di parlare di moduli. Oggi impareremo le diverse modalità di chiamata a moduli esterni. Utilizzeremo il modulo random spiegandone alcune funzionalità specifiche. Via! Esiste un numero enorme di moduli per Python. Molti di essi fanno parte della libreria standard dell'interprete, altri vanno aggiunti e configurati. Le librerie standard includono moduli per la gestione dei numeri random, accesso a database, protocolli internet e così via. Per evitare i conflitti dovuti alla presenza di funzioni con lo stesso nome e moduli diversi è possibile definire la visibilità interna del modulo. Importando un modulo in questo modo il rischio di conflitti è ridotto al minimo, in quanto è necessario chiamare ciascuna funzione all'interno del modulo anteponendo il nome del modulo stesso. Utilizzando questa sintassi, invece, tutte le funzioni all'interno del modulo saranno accessibili per nome, senza dover anteporre il nome del modulo. Esiste una terza forma di definire l'importazione del modulo. In questo modo è possibile utilizzare la funzione senza prefisso. Infine, è possibile ridefinire il nome del modulo attraverso una lettera in modo da garantire la protezione dei nomi richiedendo solo un minimo overhead nella scrittura. Vediamo qualche esempio. Per prima cosa importiamo il modulo. Import random in questo modo. Per evitare che la funzione random presenti di volta in volta sempre gli stessi valori occorre inizializzare il motore random utilizzando questo tipo di comando random.seed in questa maniera siamo sicuri che il sistema di controllo e di gestione dei numeri random sia costantemente azzerato e quindi parta con un valore sempre nuovo ogni volta che lanciamo il programma altre due funzioni interessanti di questo modulo sono le seguenti random.random che restituisce un valore compreso tra 0 e 1 un valore chiaramente in virgola mobile in questo caso se invece vogliamo un valore intero compreso fra due estremi ben definiti abbiamo quest'altro comando rand int da a a b mettiamo da 4 a 10 la funzione estrae un numero a caso compreso fra 4 e 10 tra meno 100 e 1000 ad esempio avremo comunque un valore mobile <coughs> compreso fra il nome meno 100 e 1000 è molto interessante questo sistema perché ovviamente consente di essere un numero in modalità pseudo casuale eh, utilissimo per gestire dei dati apparentemente mh, casuali Possiamo anche importare una semplice funzione dal nostro modulo, cioè from random import ad esempio randint. Ok, questo significa che possiamo tranquillamente chiamare randint senza necessità di eh, prependere diciamo, il, modulo, il nome del modulo alla funzione ma è valido solamente per questa funzione se noi volessimo ad esempio chiamare random ti direbbe non esiste per chiamarla devi comunque anteporre il nome del modulo eccolo qui è molto utile questo mod questa modalità di chiamata perché isola esclusivamente le funzioni che noi sappiamo per certo non esistere nel nostro programma e quindi è una funzione di sicurezza in più se invece volessimo chiamare tutte quante le funzioni del modulo senza anteporre il nome del modulo stesso dovremmo 
chiamarlo from a random import asterisco come abbiamo visto prima in questo modo qualunque tipo di funzione all'interno del nostro random è chiamabile e funzionante uno del modulo random è la funzione choice choice permette di scegliere tra una lista di valori compresa ehm, tra parentesi quadre un valore all'interno della lista in questo caso sceglie l'1 in questo caso sceglie il 5 cioè il terzo della lista abbiamo il 33 che differenza c'è fra choice e randint? randint sceglie un numero intero compreso fra A e B mentre choice sceglie un numero casuale all'interno di una lista di valori choice ad esempio non sceglierà mai 2 o 21 perché 2 e 21 non fanno parte della lista contrariamente a randint se avessimo fatto randint 10 20 tutti i numeri compresi tra 10 e 20 sarebbero stati suscettibili di scelta nel caso invece di choice vengono scelti tutti e solo i valori predefiniti all'interno della lista quando lavoreremo con le liste vedremo che questa opzione sarà molto utile per scegliere un valore a caso compreso all'interno di una serie di valori che può essere eh, modificata dinamicamente e per questa puntata abbiamo terminato se il corso è di vostro gradimento se volete continuare a vedere pillole di python potete sottoscrivere il nostro canale su youtube cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media in particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su arduino raspberry pi elettronica e programmazione vi diamo appuntamento alla prossima pillola